assalamu alaikum my intelligent students welcome to the channel maths prodigy channel ke start mein aapko ek pie chart nazar aayega it is just the information ke uh, which page has how many questions number and if you are looking or seeking for a specific question you can go directly to that question to let's start the video assalamu alaikum students ek dafa phir hazir hai for sure paper 2 580/22 कोड है अक्टूबर नवंबर सीरीज के 2017 अच्छा जी क्वेश्चन नंबर पेज नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं वन डे एट नून इन मैसूर द टेंपरेचर वाज 17 डिग्री सेंटीग्रेड एट मिडनाइट द टेंपरेचर वाज 20 डिग्री सेंटीग्रेड लोअर वर्क आउट द टेंपरेचर एट मिडनाइट अच्छा लोअर है तो माइनस होगा तो ये जगह 17 माइनस 20 प्लस माइनस माइनस होते हैं पहले आप माइनस लिखेंगे 3 और एंड में बिगर का व्हिच इज 20 और वो माइनस का सर तो फाइनल आंसर माइनस थ्री डिग्री सेंटीग्रेड राइट फाइव पॉइंट वन सेवन टेन एस्ट पर माइनस थ्री एज ऑर्डनरी नंबर अच्छा अब आपको ये पता है कि जब डेसिमल बैक पे जाता है जब माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा था तो ये अब आपके पास लिखा हुआ है फाइव पॉइंट वन सेवन इंटू टेन एस्ट पर माइनस थ्री इसको वन टू थ्री स्टेप्स पीछे लेके जाना और यहाँ गैप में ज़ीरो आ जाएगा स्टार्टिंग का पॉइंट से पहले लेफ्ट साइड पर जीरो तो वैसे ही आता है ये जगह जीरो पॉइंट जीरो जीरो फाइव वन सेवन अगर आप इसको चेक करें आंसर को अगर मैं इसको थ्री वन देखें इसको मैं तीन प्लेस आगे लेके जाऊँ वन टू थ्री तो फाइव पॉइंट वन सेवन आएगा और टेन डेज पावर माइनस थ्री तो ये ऑर्डनरी नंबर है नेक्स्ट इन द डायग्राम बी एल इज़ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए बी सी एंड एम एन इज़ द परपेंडिकुलर बाई सेक्टर ऑफ ए बी बी एल एंगल बाई सेक्टर है ठीक है और एम एन जो है वो परपेंडिकुलर बाई सेक्टर ए बी का कम्प्लीट द स्टेटमेंट द शेड रीजन कंटेन्स द पॉइंट इन साइड द ट्राइंगल ए बी सी ये ए बी सी के अंदर जो शेड रीजन है उसकी बात कर करें दैट आर नेरर टू बी देन टू ए बिल्कुल सही है ये ए uh, से इतना पड़ रहा है और बी से ये कम पड़ रहा है ये रीजन ए से दूर पड़ रहा है और ए uh, से दूर पड़ रहा है और बी के करीब नेक्स्ट वो कह रहा है कि नेरर टू वट देन टू बी अच्छा देखें पहला एंगल बाई सेक्टर था जब एंगल बाई सेक्टर हो तो वो दो लाइन्स का होता है तो ये आप लिखेंगे कि ये नेरर टू बी सी लाइन के है ये इस वाली लाइन के देन टू ए बी ये इसका आंसर है नेक्स्ट है वन एंड ट्वेल्व ऑफ फैक्टर्स ऑफ ट्वेल्व राइट डाउन ऑल द फैक्टर्स अदर फैक्टर्स ऑफ ट्वेल्व वन एंड ट्वेल्व तो है क्यों क्योंकि आपको पता है कि वन एंड द नंबर इट सेल्फ इज़ द फैक्टर फॉर एनी नंबर एक्सेप्ट वन क्योंकि वन का एक ही फैक्टर होता है अच्छा जी राइट डाउन ऑल द अदर फैक्टर्स ऑफ ट्वेल्व तो वो आ जाएगा इसका तरीका होता है आपको मैं सारी लिख के बताता हूँ वन लिखें और ट्वेल्व लिखें वन बाई ट्वेल्व ट्वेल्व होता है उसके बाद आप करेंगे टू लिखें क्योंकि टू के टेबल में भी ट्वेल्व तो सिक्स साइड पे लिखने दूसरी तरफ फिर आप थ्री से लिखें थ्री फोर से ट्वेल्व अब आप देखें थ्री के बाद फोर ने रिपीट होना है तो ज़रूरत ही नहीं है फोर का भी टेबल पढ़ने की वो ऑलरेडी मैं लिख चुका हूँ फोर थ्री जब भी ट्वेल्व होता है सिक्स टू जब भी ट्वेल्व होता है और ट्वेल्व वन जब भी ट्वेल्व होता है तो ये बड़ा ईजी वे है तो अदर देन वन एंड ट्वेल्व के फैक्टर्स आ जाएंगे टू थ्री फोर सिक्स राइट डाउन द मल्टीपल्स ऑफ नाइन बिटवीन ट्वेंटी एंड फिफ्टी मल्टीपल्स ऑफ नाइन का मतलब है कि नाइन का टेबल नाइन वन जो नाइन नाइन टू जर एटीन नाइन थ्री जो ट्वेंटी सेवन ऐसे अब नाइन टू जर एटीन होता है नाइन थ्री जो ट्वेंटी सेवन ये ट्वेंटी के बाद होता है नाइन फोर जो थर्टी सिक्स ये नाइन फाइव जो फोर्टी फाइव है वो फोर्टी से आगे निकल जाएगा होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन मूविंग ऑन टू पेज थ्री क्वेश्चन नंबर फाइव इन द डायग्राम ए बी इज़ अ स्ट्रेट लाइन और काफ़ी स्ट्रेट नज़र भी आ रही है फाइन द वैल्यू ऑफ एक्स एंड द वैल्यू ऑफ वाई अच्छा देखें ये ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज़ है एक्स की वैल्यू तो बहुत सिंपल है एक्स होगा एक्स इज इक्वल टू वन एटी डिग्री माइनस वन ट्वेंटी क्योंकि स्ट्रेट लाइन है ए बी इस पर आप लिखेंगे स्ट्रेट लाइन इस पर प्रॉपर्टी का नाम होता है एडजस्टेंट एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन ये आपको याद करनी पड़ेंगी प्रॉपर्टीज इसके लिए बस ये कि आप डी वन डी टू में जब पढ़ेंगे तो उसमें लिखी आती हैं एक्स इज इक्वल टू सिक्सटी डिग्री आ जाएगा सो एक्स सिक्सटी है एक्स का तो आंसर आ गया अब वो कह रहा है वाई अच्छा वाई के लिए एक प्रॉपर्टी यूज़ होती है एक्सटीरियर एंगल की वो ये होती है कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स अब ये देखें ये 120 एक्सटीरियर है इसके ऑपोजिट 80 और इसके ऑपोजिट वाई है 
फॉर श्योर सिक्सटी तो एडजस्टेड एंगल है तो वाई हो जाएगा वन ट्वेंटी माइनस एटी इक्वल्स फोर्टी डिग्री तो वाई का आंसर फोर्टी डिग्री है ठीक है अब आप चेक कर सकते हैं अगर ये फोर्टी है तो फोर्टी प्लस सिक्सटी हंड्रेड एंड हंड्रेड प्लस एटी इज़ वन एटी तो ये आंसर हमारा सही है अब वो कह रहा है राइट फिफ्टी फाइव ग्राम एज अ परसेंटेज ऑफ टू पॉइंट टू के जी अब इसका फिफ्टी फाइव ग्राम को करना है तो हम पहले टू पॉइंट टू के जी को ग्राम्स में कन्वर्ट करेंगे किलो से टू पॉइंट टू के जी इज़ इक्वल टू टू पॉइंट टू इन टू किलो मीन्स थाउजेंड होता है तो वन थाउजेंड दैट विल भी ट्वेंटी टू हंड्रेड ग्राम वो कह रहा है राइट फिफ्टी फाइव ग्राम एज अ परसेंटेज तो इसमें सबसे पहले फिफ्टी फाइव ऊपर आएगा ट्वेंटी टू हंड्रेड नीचे आएगा तो ये कर लेते हैं फिफ्टी फाइव डिवाइडेड बाई ट्वेंटी टू हंड्रेड इक्वल्स मल्टीप्लाई बाय अच्छा इसमें एक चीज़ आपको नहीं मैंने बताई कि उसके बाद मल्टीप्लाई बाय हंड्रेड परसेंट क्योंकि हंड्रेड परसेंट मीन्स वन होता है कोई फ़र्क नहीं पड़ता तो ये ज़ीरो ज़ीरो से कट गया है फिफ्टी फाइव ओवर ट्वेंटी टू में से टू पॉइंट फाइव होता है तो ये हमने किया था इसको हंड्रेड से करते हैं टू पॉइंट फाइव फाइनल आंसर टू पॉइंट फाइव परसेंट आ गया ठीक है अब द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज़ फाइव ट्वेंटी एट सेंटीमीटर स्क्वेयर्स द लेंथ ऑफ इट्स पेस इज थर्टी थ्री सेंटीमीटर कैलकुलेट द परपेंडिकुलर हाइट ऑफ द ट्राइंगल अच्छा आपको ये बात पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है आप माशा बहुत अच्छे और इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं आपको ऑलरेडी जब मैं लिख रहा होता हूँ होप फुली कि आपके जहन में ऑलरेडी आ चुका होता होगा और अगर नहीं भी आता तो कोई बात नहीं खैर है तो कई लगा दें एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ऑलरेडी गिवन है फाइव हंड्रेड एंड ट्वेंटी एट इक्वल्स वन ओवर टू इंटू बेस जो हमारी है वो थर्टी थ्री है और हाइट जो हमारी है वो वो तो फाइंड करनी है उसको एच ही रहने देते हैं ये टू वन जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ डिवाइड है फाइव ट्वेंटी एट मल्टीप्लाई बाई टू इज इक्वल टू थर्टी थ्री मल्टीप्लाई बाई एच तो ये कर लेते हैं फाइव ट्वेंटी एट मल्टीप्लाई बाई टू इक्वल्स वन ज़ीरो फाइव सिक्स डिवाइडेड बाई थर्टी थ्री इज इक्वल टू एच डिवाइडेड बाई थर्टी थ्री इक्वल्स थर्टी टू सेंटीमीटर तो ये आपका आंसर आ गया होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर एट पेज फोर अमार साइकिल एट अ स्पीड ऑफ एटीन किलोमीटर्स पर आवर इट टेक्स इम फिफ्टी फाइव मिनट्स साइकिल बिटवीन टू विलेजेस कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द टू विलेजेस अच्छा आंसर किलोमीटर्स में है तो मैं किलोमीटर्स पर आवर स्पीड को चेंज नहीं करूँगा स्पीड हमारे पास एटीन किलोमीटर्स पर आवर है जबकि टाइम हमारे पास जो है वो फिफ्टी फाइव मिनट्स है इसको मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा डिवाइडेड बाई सिक्सटी कर देता हूँ एलेवन और ट्वेल्व आवर्स हो जाएंगे ठीक है ना तो अब मैंने डिस्टेंस फाइंड करना है डिस्टेंस होता है स्पीड टाइम्स टाइम स्पीड मल्टीप्लाई बाई टाइम तो ये हो जाएगा एटीन मल्टीप्लाई बाई एलेवन ओवर ट्वेल्व तो सिक्स टू जो ट्वेल्व सिक्स थ्री जो एटीन थर्टी थ्री ओवर टू इज इक्वल टू आपको पता है सिक्सटीन पॉइंट फाइव किलोमीटर्स आ जाता है आंसर तो इसको चेक कर लेते हैं थर्टी थ्री डिवाइड टू इक्वल सिक्सटीन पॉइंट फाइव नेक्स्ट है वर्क आउट गेविंग यूर आंसर इन स्टैंड फॉर्म इसके दो वेज हैं एक तो ये देखें क्वेश्चन ये है वन पॉइंट टू मल्टीप्लाई बाई टेन एज टू पावर फोर्टी प्लस वन पॉइंट टू मल्टीप्लाई बाई टेन एज टू पावर फोर्टी वन इसमें वन पॉइंट टू भी कॉमन है और टेन की पावर फोर्टी भी कॉमन है यानी मैं स्क्रीन लिख सकता हूँ वन पॉइंट टू इंटू टेन एज पावर फोर्टी प्लस वन पॉइंट टू इंटू टेन एज पावर फोर्टी इंटू टेन एज पावर वन सेपरेट कर सकते हूँ फोर्टी वन को फोर्टी और वन में क्योंकि बेसिस सेम और पावर जैड होती हैं अब ये कॉमन है तो ये मैं कॉमन ले ले तो वन पॉइंट टू इंटू टेन एज पावर फोर्टी पीछे जब इससे ये डिवाइड होगा तो वन आ जाएगा प्लस प्लस ये कट गया तो पीछे सिर्फ टेन बचेगा तो ये आ जाता है वन पॉइंट टू टाइम्स टेन एज पावर फोर्टी इंटू एलेवन अब एलेवन से वन पॉइंट टू से लाइक टर्म्स के हिसाब से मल्टीप्लाई होगा एलेवन इंटू वन पॉइंट टू ये आ जाता है इक्वल्स थर्टीन पॉइंट टू ये आ जाएगा थर्टीन पॉइंट टू मल्टीप्लाई बाई टेन एज टू पावर फोर्टी अब ये स्टैंडर्ड uh, फॉर्म नहीं है ये एक प्लेस पीछे है अगर जब पीछे आता है तो टेन की पावर प्लस होती है तो ये टेन एज टू पावर फोर्टी वन हो जाएगा एक तो ये आ गया वन पॉइंट थ्री टू मल्टीप्लाई बाई टेन एज टू पावर फोर्टी वन एक और मेथड है कि अगर वन पॉइंट टू इंटू टेन एज टू पावर फोर्टी प्लस वन पॉइंट टू इंटू टेन एज पावर फोर्टी वन है इसको भी फोर्टी वन बना देते हैं वो कैसे होगा अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक पॉइंट पीछे आएगा ये हो जाएगा ज़ीरो पॉइंट वन टू मल्टीप्लाई बाई टेन एज पावर फोर्टी वन हो जाएगा क्योंकि टेन की पावर वन ऐड हो रही है प्लस वन पॉइंट टू इंटू टेन एज पावर फोर्टी वन 
दोनों में टेन रेज पावर फोर्टी वन कॉमन है पीछे बचा जीरो पॉइंट वन टू प्लस वन पॉइंट टू अगर इसको आप ऐड करें तो यही आपका आंसर आता है वन पॉइंट थ्री टू इंटू टेन रेज पावर फोर्टी वन सो दिस इज़ द मैथड वन एंड दिस इज मैथड टू वट एवर मैथड यू लाइक यूज इट नेक्स्ट कह रहे थे साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल ऑफ फाइव पॉइंट टू सिक्स पॉइंट थ्री एंड नाइन पॉइंट फोर सेंटीमीटर ईच करेक्ट टू द नियरेस्ट मिलीमीटर अच्छा कैलकुलेट द लोअर बाउंड ऑफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल अच्छा अब इसमें साइड्स जो है वो सेंटीमीटर्स में दी हुई है जबकि आपका नियरेस्ट मिलीमीटर में क्या एक सेंटीमीटर में दस मिलीमीटर होते हैं या इन अदर वर्ड्स हम लिख देंगे दस मिलीमीटर में एक सेंटीमीटर होता है तो एक मिलीमीटर में वन ओवर टेन सेंटीमीटर हो जाएंगे तो एक मिलीमीटर आ जाएगा ज़ीरो पॉइंट वन सेंटीमीटर तो ये हमारी ज़ीरो पॉइंट वन सेंटीमीटर तक हमने इसको नीरस मिली मिलीमीटर तक करना था जो कि ज़ीरो पॉइंट वन सेंटीमीटर आपको याद होगा पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ कि जब भी नीरस का होता है लोअर बाउंड होता है या लिमिट होती है अपर बाउंड होता है इस किस्म की जब क्वेश्चन आते हैं जहाँ तक उसने कहा है नीरस का वो लें वैल्यू डिवाइडेड बाई टू करें अब आप ये कह रहे होंगे यहाँ मिली का जिक्र है तो मैं सेंटीमीटर क्यों ले रहा हूँ क्योंकि हमारी ये वैल्यू सिक्स सेंटीमीटर में और फाइनल आंसर भी सेंटीमीटर में ये ध्यान रखना होता है आपने 0.1 पॉइंट वन ओवर टू हो जाता है ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो फाइव प्लस माइनस के साथ अब ये अपर और लोअर है उसे क्या कैलकुलेट द लोअर बाउंड तो अब साइड्स आ जाएगी फाइव पॉइंट टू लोअर बाउंड के लिए फिर नेक्स्ट आ जाएगी सिक्स पॉइंट फिर आ जाएगी 9.4 पॉइंट फोर माइनस ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो फाइव ये आ जाएगा फाइव पॉइंट वन फाइव इसको ऐड कर लेते हैं पेरीमीटर के लिए ये आ जाएगा 5.15 पॉइंट वन फाइव ये आ जाता है ट्वेंटी सेंटीमीटर ये आपका पेरीमीटर है लोअर बाउंड का ठीक है इसको आपने प्लस करना है या था ट्वेंटी पॉइंट सेवन फाइव नेक्स्ट राइट द रिकरिंग डेसिमल एज जीरो पॉइंट फोर रिकरिंग डेसिमल जीरो पॉइंट फोर डॉट एट डॉट एज अ फ्रैक्शन अच्छा जी इसको कैसे करें हम इसको स्टार्ट करते हैं पहले भी करवा चुके हैं कि लेट एक्स इज इक्वल टू जीरो पॉइंट फोर डॉट एट डॉट ये हो जाएगा एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो पॉइंट फोर एट फोर एट ये कंटिन्यू होता जाएगा तो इसको बल्कि यूँ डॉट डाल देते हैं कि डॉट मींस कि ये फोर और एट रिपीट हो रहे हैं अब टू डेसिमल प्लेस है तो हंड्रेड से मल्टीप्लाई वन डेसिमल होगा तो टेन से हंड्रेड एक्स हो जाएगा फोर्टी एट पॉइंट फोर डॉट एट डॉट क्योंकि दो डेसीमल प्लेस आके चला जाएगा हंड्रेड अब ये हो जाएगा हंड्रेड एक्स इज इक्वल टू फोर्टी एट प्लस ज़ीरो पॉइंट फोर डॉट एट डॉट आपको याद होगा कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं uh, मतलब कोई भी नंबर हो जैसे फाइव पॉइंट फोर एट है तो इट इज़ एक्चुअली फाइव प्लस ज़ीरो पॉइंट फोर एट अब इसके बाद आ जाएगा ये ज़ीरो पॉइंट फोर डॉट एट डॉट हम ऑलरेडी एक्स ले चुके थे मैं लिखूँगा हंड्रेड एक्स इज इक्वल टू फोर्टी एट प्लस एक्स ये एक्स वहाँ जाके माइनस हो जाएगा हंड्रेड एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू फोर्टी एट दैट विल बी नाइन्टी नाइन एक्स इज इक्वल टू फोर्टी एट एंड फाइनल आंसर इज एक्स इज इक्वल टू फोर्टी एट ओवर नाइन्टी नाइन तो ये हमने इसको फ्रैक्शन में कर दिया है तो अभी हम एंड में देखेंगे आंसर हमारा ठीक है यानी फोर्टी एट ओवर नाइन्टी नाइन ये कैलकुलेटर हमारे पास है देख लेते हैं फोर्टी एट डिवाइड नाइन्टी नाइन जीरो पॉइंट फोर एट फोर एट फोर एट फोर एट ये आंसर है होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है पेज नंबर फाइव पे एक्सपेंड द ब्रैकेट्स एंड सिंप्लीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगेगा फाइव पहले थ्री से मल्टीप्लाई होगा फिर एन से फिर माइनस एन थ्री से होगा और एन से तो ये हो जाएगा फाइव फाइव थ्री जो फिफ्टीन प्लस फाइव टाइम्स एन इज फाइव एन माइनस थ्री एन माइनस प्लस माइनस एन स्क्वेयर लाइक टर्म्स हैं ये दोनों तो ये हो जाएगा फिफ्टीन प्लस माइनस इज माइनस पहले टू एन लिखते हैं एंड में बिगर का साइन प्लस माइनस एन स्क्वेयर सो दैट इज़ योर फाइनल आंसर फिफ्टीन प्लस टू एन माइनस एन स्क्वेयर अब राइट इलेवन ओवर थ्री एज अ मिक्स नंबर वेरी सिंपल इसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ थ्री एज इट इज़ लिखे डिनोमिनेटर में 
टेबल पढ़ें थ्री का नियरेस्ट टू एलेवन हो बट लेस हो तो थ्री थ्री जर नाइन एंड टू लेफ्ट एज ए रिमाइंडर क्योंकि एलेवन माइनस नाइन टू तो थ्री और टू और थ्री अगर आप इसको दोबारा मल्टीप्लाई करें थ्री थ्री जर नाइन और प्लस टू एलेवन तो ये टी का आंसर आपने फाइंड किया है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर वर्कआउट वन ओवर फोर प्लस फाइव ओवर ट्वेल्व अब अच्छा अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है ना क्वेश्चन थर्टीन लेकिन ये फ्री के मार्क्स होते हैं इनको मैं हमेशा ही कहता हूँ कि मतलब मुफ्त के नंबर है तो इसमें आप पूरे क्वेश्चन में वो आ, मतलब पूरे क्वेश्चन पेपर में वो क्वेश्चन क्रैप करें जिसमें आप पासिंग मार्क्स ले सकें फिर आप अपने ग्रेड्स को इम्प्रूव करने की तरफ जाएँ अब विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर वर्कआउट वन ओवर फोर प्लस फाइव ओवर ट्वेल्व तो ये हो गया वन ओवर फोर प्लस फाइव ओवर ट्वेल्व फोर और ट्वेल्व का एलसीएम ट्वेल्व होता है उसकी रीज़न ये है कि दोनों में से बिगर कौन सा है फोर या ट्वेल्व तो ट्वेल्व बिगर है ट्वेल्व का टेबल पर ट्वेल्व वन जो ट्वेल्व और ट्वेल्व वन जो ट्वेल्व तो फोर के टेबल में ट्वेल्व आता है यस आता है तो बस ट्वेल्व इज़ द एल सी एम अब फोर थ्री जो ट्वेल्व होता है ये हो जाएगा थ्री ओवर ट्वेल्व प्लस फाइव ओवर ट्वेल्व आप इसको एक दफ़ा लिख लें थ्री प्लस फाइव ये हो जाएगा इक्वल्स एट ओवर ट्वेल्व अब फोर टू जर एट होता है फोर थ्री जर ट्वेल्व होता है इक्वल्स टू ओवर थ्री तो ये आपका फाइनल आंसर आया टू ओवर थ्री नेक्स्ट है फाइन द इन टीचर्स विच सेटिसफाई द इन इक्वालिटी इन इक्वालिटी फाइव माइनस फाइव इज लेस दैन टू एंड माइनस वन इज लेस दैन इक्वल टू फाइव अच्छा ये कह रहा है कि माइनस फाइव लेस दैन है टू एंड माइनस फाइव से लेस दैन इक्वल टू फाइव है इसका एक ईजी वे ये है कि इसको अलग अलग करना है माइनस फाइव अगर टू एंड माइनस वन से लेस है तो टू एन माइनस वन लेस दैन इक्वल टू फाइव है इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं ये हो जाएगा माइनस फाइव प्लस वन इज लेस दैन टू एन ये हो जाएगा माइनस फोर इज लेस दैन टू एन टू से दोनों तरफ डिवाइड कर दें पॉजिटिव है तो इन इक्वालिटी का साइन नहीं चेंज होगा माइनस टू इज लेस दैन एन दूसरी तरफ है टू एन इज लेस दैन इन इक्वल टू फाइव प्लस वन टू एन इज लेस दैन इक्वल टू सिक्स एन इज लेस दैन इक्वल टू सिक्स ओवर टू एन इज लेस दैन इक्वल टू थ्री ठीक है तो अब ये हुआ कि माइनस टू इज लेस दैन एन 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 इज लेस दैन इक्वल टू थ्री अच्छा अब वो कह रहे हैं कि इन टीचर्स वो फाइंड करें जो इस इन इक्वालिटी को सेटिसफाई करें ये सिंप्लीफाई होकर ये इन इक्वालिटी हमारे पास आ गई ये इन इक्वालिटी का मतलब है कि एन जो है माइनस टू एन से छोटा है इट मीन्स कि एन माइनस टू से बड़ा है इक्वल नहीं है उससे बड़ा है माइनस टू से बड़ा होता है माइनस वन क्योंकि नेगेटिव में अपोजिट हिसाब होता है उसके बाद ज़ीरो भी आ जाता है वन भी आ जाता है टू भी आ जाता है एन फिर अगली कंडीशन राइट साइड पर लिखी एन इज़ लेस देन एन इक्वल टू थ्री इक्वल है तो मैं थ्री भी लिखूँगा अच्छा अब थ्री से लेस तो टू भी होता है वन भी होता है ज़ीरो माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री माइनस फोर ये तो मैं लिखता जाऊँगा नहीं ये बाउंड होती है मतलब आप ये समझें एक तरह की ये लोअर बाउंड और ये अपर बाउंड है या ये लिमिट है ये लोअर लिमिट है या अपर लिमिट है तो लोअर लिमिट और अपर लिमिट मतलब लिमिट से मराद यहाँ इससे एक्सीड नहीं मैं कर सकता अपर से तो थ्री से ऊपर नहीं जा सकता और नेगेटिव में वो माइनस टू से बड़ा है तो माइनस टू से बड़ा माइनस वन होता है तो मैं माइनस वन से आगे नहीं जा सकता होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन राइट एज ए सिंगल फ्रैक्शन इन लोएस्ट और सिंपलेस्ट फॉर्म अच्छा देखें इसमें एक्स प्लस वन ओवर एक्स माइनस वाई माइनस वन ओवर वाई है तो इसमें सबसे पहला स्टेप तो मैं ये कर लेता हूँ कि एलसीएम ले लेते हैं एक्स प्लस वन ओवर एक्स माइनस वाई माइनस वन ओवर वाई ब्रैकेट डाल दें वाई को एक्स से मल्टीप्लाई करूँगा और एक्स को वाई से सिंपली ऊपर भी वाई ऊपर भी एक्स ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई ओवर एक्स वाई माइनस स्टिल ब्रैकेट में रहने दें एक्स वाई माइनस एक्स ओवर एक्स वाई ये हो जाएगा एक्स वाई एक दफ़ा लिखें ऊपर आ जाएगा एक्स वाई प्लस वाई माइनस एक्स वाई प्लस एक्स ये कट गया तो फाइनल आंसर आपका आता है एक्स प्लस वाई ओवर एक्स वाई तीन मार्क्स का क्वेश्चन देना नहीं चाहिए क्योंकि बहुत इजी मार्क्स हैं लेकिन गुड फॉर यू आप ग्रैप करें ऐसे क्वेश्चन को हेर आर द फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस फर्स्ट टर्म जो टी वन है ट्वेंटी थ्री है टी टू सेवनटीन है टी थ्री एलेवन है टी फोर फाइव है अच्छा ये मुझे समझ आ गई कि ये डिक्रीजिंग है अच्छा इनको हम देख लेते हैं ट्वेंटी थ्री में से सिक्सटीन प्लस नहीं हो रहा माइनस हो रहा है सेवनटीन में फिर माइनस सिक्स हो रहा है एलेवन में फिर माइनस सिक्स हो रहा है तो नेक्स्ट में जब माइनस सिक्स होगा तो माइनस वन आ जाएगा वो ये कह रहा है कि फाइंड द नेक्स्ट टर्म तो इसका आंसर है माइनस वो ये कह रहा है फाइंड द एंथ टर्म इसका एक तरीका आपको बता देता हूँ 
जो अर्थमेटिक सीक्वेंस में जो कॉमन डिफरेंस होता है जैसे डी यहाँ पे माइनस सिक्स है नॉट प्लस सिक्स तो वो हर दफ़ा यानी वन टाइम माइनस सिक्स हुआ टू टाइम्स हुआ यानी अगर आप ये देखें फर्स्ट टाइम ट्वेंटी थ्री है इसमें से माइनस अगर आप टू टाइम्स मतलब इसमें आप टू टाइम्स माइनस सिक्स करें तो ट्वेंटी थ्री माइनस ट्वेल्व इज इक्वल टू एलेवन है तो थर्ड टर्म आप देखें आपकी एलेवन बनती है ठीक है तो ये माइनस सिक्स हर दफ़ा हो रहा है तो इसका तरीका ये होता है कि आप पहले टी ज़ीरो फाइंड करें टी ज़ीरो होती है जो प्रीवियस टर्म होती है अब जैसे अगर मैं बैकवर्ड चलूँ तो सेवनटीन में मैं प्लस सिक्स करूँगा क्योंकि माइनस सिक्स का ऑपोजिट प्लस और सिक्स होता है तो टी ज़ीरो ट्वेंटी नाइन आएगी ये इम्पॉर्टेंट होती है एंथ टाइम के लिए ज़ीरो टाइम अब माइनस सिक्स एक दफ़ा कई दफ़ा हो तो माइनस सिक्स एन लिख लें अगर प्लस सिक्स हो रहा था तो मैं सिक्स एन लिखता और जो भी टी ज़ीरो होती है उसको आगे लिखते हैं तो ये माइनस सिक्स एन प्लस ट्वेंटी नाइन आंसर आता है एक और वे, वे बता देते हैं मेथड वन है मेथड टू आपको बता देता हूँ वो ये है कि डी आपके पास माइनस सिक्स है फार्मूला होता है अर्थमेटिक सीक्वेंस का ए एन इज इक्वल टू ए नॉट प्लस एन माइनस वन इंटू डी ए नॉट होती है ए नॉट नहीं ए वन लिख दें फर्स्ट टाइम होती है तो ए एन आ जाएगा फर्स्ट टाइम हमारे पास ट्वेंटी थ्री थी एन माइनस वन इंटू डी माइनस सिक्स है ये हो जाएगा ट्वेंटी थ्री माइनस सिक्स एन प्लस सिक्स तो ये हो जाएगा माइनस सिक्स एन प्लस ट्वेंटी नाइन सेम आंसर वट एवर द मैथड यू लाइक गो फॉर दैट नॉट मस्ट यू चूज ओनली वन मैथड अच्छा द डाइग्राम शोज पार्ट ऑफ अ रेगुलर पॉलीगोन ट्वेंटी नाइन एक्स एन एक्स दो इसमें वैल्यूज नजर आ रही है मुझे अच्छा वो कह रहा है कि एक्सटीरियर एंगल एक्स है ये एक्सटीरियर है और ये इंटीरियर है जैसे घर के इंटीरियर होते हैं ना तो ये इंटीरियर एंगल ट्वेंटी नाइन एक्स है वर्कआउट द नंबर ऑफ साइड ऑफ दिस पॉलीगोन एक बात याद रखिएगा कि एक्सटीरियर प्लस इंटीरियर इक्वल्स वन एटी होता है तो ये हो जाएगा ट्वेंटी नाइन एक्स प्लस एक्स प्लस ट्वेंटी नाइन एक्स इज इक्वल टू वन एटी दैट विल बी थर्टी एक्स इज इक्वल टू वन एटी एक्स इज इक्वल टू वन एटी डिवाइड बाई थर्टी सो एक्स इज इक्वल टू सिक्स अगर एक्स सिक्स है एक्सटीरियर एंगल तो मेरे पास एक्सटीरियर एंगल सिक्स आ गया अब वो कह रहे हैं वर्क आउट द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ दिस पॉलीगॉन अच्छा पॉलीगॉन के एक्सटीरियर एंगल अगर आपको गिवन हो तो उसका ये फार्मूला ये तरीका है एक्सटीरियर से ज़्यादा आसान है वो यूज़ कर लें इंटीरियर का भी तरीका होता है वो होता है सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स होता है ना एन माइनस टू इंटू वन एटी तो वो साइज ऑफ ईच इंटीरियर एंगल होता है एन माइनस टू इंटू वन एटी ओवर एन तो उससे आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं लेकिन एक्सटीरियर एंगल का फार्मूला ये होता है कि नंबर ऑफ साइड्स ये आप फार्मूला याद भी कर लें लिख भी लें इज इक्वल टू कोई भी जितने मर्जी एक्सटीरियर साइड्स हो उसको 360 डिवाइड बाय एक्सटीरियर एंगल करें तो दैट विल बी योर नंबर ऑफ साइड अब यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल मेरे पास सिक्स है सिक्स वन दिक्स सिक्स सिक्सटी तो थ्री तो नंबर ऑफ साइड्स हमारे पास सिक्सटी आ जाएंगे ये आपका आंसर है होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन Moving on to question number 18 solve the simultaneous equation you must show all your working y is equal to x over 2 2x minus y is equal to 1 ah mere khas substitution method bahut achhe hai iske liye isko equation a keh dete hain isko equation b keh dete hain uh, y is equal to x over 2 in equation b ye ho jayega 2x minus y ki jagah aa jayega x over 2 equals 1 ab डिनोमिनेटर में टू है एक इजी वे है कि मल्टीप्लाइंग बाय टू और कोई भी नहीं है डिनोमिनेटर में तो मल्टीप्लाइंग बाय टू ऑन बोथ साइड्स तो ये हो जाएगा टू टाइम्स टू एक्स माइनस एक्स ओवर टू टाइम्स टू इक्वल्स वन टाइम्स टू इसका फ़ायदा क्या होता है कि डिनोमिनेटर ख़त्म हो जाता है ये हो जाएगा फोर एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू टू ये हो जाएगा थ्री एक्स इज इक्वल टू टू क्योंकि फोर एक्स माइनस एक्स थ्री एक्स होता है और x हो जाएगा इक्वल्स टू ओवर थ्री तो x हमारे पास टू ओवर थ्री आ गया अब टू ओवर थ्री को इन इक्वेशन a पुट कर देते हैं ये हो जाएगा वाई इज इक्वल टू टू ओवर थ्री ओवर टू अच्छा इसको सॉल्व करने का ये तरीका होता है इजी वे कि आप ये लिखें वाई इज इक्वल टू टू ओवर थ्री डिवाइड टू फिर उसको यूँ कर लें टू ओवर 
थ्री मल्टीप्लाई बाई इसको डिवाइड से मल्टीप्लाई में चेंज किया और इसका रेसिप्रोकल वन ओवर टू तो टू टू से कट गया ये आ जाएगा वन ओवर थ्री सो योर फाइनल आंसर इज वन ओवर थ्री मेक एक्स द सब्जेक्ट ऑफ फार्मूला वाई इज इक्वल टू अंडर रूड एक्स स्क्र प्लस वन एक्स को बनाना है क्वेश्चन है वाई इज इक्वल टू स्क्र रूट ऑफ एक्स स्क्र प्लस वन आपको पता है कि जब भी स्क्वेयर रूट हो तो उसको ख़त्म करने के लिए स्क्वेयर लेते हैं और अगर आपके पास स्क्वेयर हो तो उसको ख़त्म करने के लिए स्क्वेयर रूट लेते हैं ये स्क्वेयर स्क्वेयर रूट से कट गया ये आ जाएगा वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस वन अब वन वहाँ चला जाएगा ये हो जाएगा एक्स स्क्र इज इक्वल टू वाई स्क्वेयर माइनस वन अब वही जो अभी पीछे बात की थी कि अगर स्क्वेयर हो तो स्क्वेयर रूट लेते हैं और अगर स्क्वेयर रूट हो तो स्क्वेयर लेते हैं अब इस स्क्वेयर को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ स्क्वेयर रूट लेंगे ये कट गया एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस स्क्वेयर रूट ऑफ वाई स्क्वेयर माइनस वन वैसे तो इसकी आइडेंटिटी भी बन सकती है बट ये आंसर भी ठीक है होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी पेज नंबर एट द डायग्राम शोज द स्पीड टाइम ग्राफ कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल अच्छा एक बात ये रखिए टोटल डिस्टेंस जो होता है ना वो एरिया अंडर द ग्राफ होता है ये और आपको पता है एरिया अंडर ग्राफ जो शेप है वो ट्रेपीजियम है सिंपली मैं एरिया ऑफ ट्रेपीजियम निकाल लूँगा तो ये डिस्टेंस शो करता है तो ये आ जाएगा डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया अंडर ग्राफ दैट इज इक्वल टू ये शेप है ट्रेपीजियम की हाफ इंटू हाइट इंटू सम ऑफ पैरल साइड्स अब इसमें जो ट्रेपीजियम की पैरल साइड्स हैं वो ये दो हैं हाइट इसकी ये है तो विच इज़ ट्वेल्व टाइम्स पैरल साइड्स में एक साइड ये है ये थ्री है और ये टेन है तो इसके बीच में जो लेंथ है वो सेवन है टेन माइनस थ्री सेवन हो जाएगी तो सेवन होगी और नेक्स्ट है ज़ीरो से फिफ्टीन तक तो सेवन प्लस फिफ्टीन टू वन जो टू टू सिक्स है ट्वेल्व तो सिक्स टाइम्स ट्वेंटी टू इक्वल वन थर्टी टू तो ये वन थर्टी टू मीटर्स है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन वो इज द ओरिजिन के इज़ द पॉइंट ऑन ए बी सो दैट ए के रेशो के बी ए के और के बी ए के टू और ये वन है तो टोटल ये थ्री पार्ट्स में तो टू रेशो वन में आ रहा है ओ ए ए और ओ बी बी है फाइन द पोजिशन वैक्टर ऑफ के पोजिशन वैक्टर ऑफ के ये है ये ओ के मैंने फाइंड करना है वो वाला ओके नहीं होता ओके ये वो वाला के है ओके गिव योर आंसर इन टर्म्स ऑफ ए एन बी इन सिंपलेस फॉर्म अच्छा पहले तो मैं ए बी फाइंड करूँगा ए बी मेरे पास आएगा जी ए बी आता है एंड माइनस स्टार इट इज़ इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए माइनस के लिए याद रखिएगा ये सेम होने चाहिए और ये वैक्टर एंड पे बी पे हो रहा है ए बी का मतलब है बी पे एंड हो रहा है और ये स्टार्ट जो है वो ए से हो रहा है तो एंड माइनस स्टार्ट होता है ये याद रखिएगा तो ये हो जाएगा ओ बी है ही हमारे पास बी है और ओ ए है ये है तो बी माइनस ए ए बी हमारे पास ए आ रहा है अच्छा एक चीज़ को याद रखिएगा टू रेशो वन है टोटल ये टोटल जो पार्ट्स हुए थ्री पार्ट्स में डिवाइड हुआ हुआ है ए बी तो मैं ये कह सकता हूँ कि के बी इज इक्वल टू के बी की रेशो वन पार्ट है तो वन आउट ऑफ थ्री टोटल पार्ट थ्री है वन ओवर थ्री ए बी हो जाएगा तो के बी जो मेरे पास आ रहा है दैट इज इक्वल टू वन थर्ड ऑफ बी माइनस ए ये जो ए बी मैंने यूज़ किया था ये बी माइनस ए है तो के बी मैंने वेक्टर यहाँ से निकाल दिया दोबारा बता देता हूँ कि देखें टू रेशो वन है तो टू प्लस वन इज इक्वल टू थ्री पार्ट्स हैं टोटल तो ए बी थ्री टोटल पार्ट्स में है के बी का वन पार्ट है तो ये वन थर्ड ऑफ ए बी हो जाएगा और ए बी की वैल्यू पुट करने अब मैंने ओ के निकालना है तो ओ के मैं इस तरह निकाल सकता हूँ ओ के आ जाएगा एंड माइनस स्टार्ट से होता है तो ये हो जाएगा एंड के पे हो रहा है स्टार्ट उससे हो रहा है तो मैं लिखूँगा बी के माइनस बी ओ या आप यूँ भी कर सकते हैं कि ओ के इज इक्वल टू ओ बी प्लस बी के ऐसे वो कर लेते हैं ज़्यादा इजी है इसमें आप कंफ्यूज होंगे ओ के इज इक्वल टू ओ बी प्लस बी के प्लस में ये सेम होने चाहिए और ओ के जो बच रहे होते हैं एंड पे वो आंसर होता है 
अच्छा अब ओ बी तो हमारे पास बी है बी के जो होगा वो के बी का ऑपोजिट है यानी बी के ऐसे है तो के बी ऊपर की तरफ है तो ये हो जाएगा सिंपली माइनस वन ओवर थ्री बी माइनस ए तो इसको सॉल्व करते हैं बी प्लस माइनस माइनस वन ओवर थ्री बी माइनस ए इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं ये हो जाएगा इक्वल्स बी माइनस पी ओवर थ्री माइनस माइनस प्लस ए ओवर थ्री बी को सॉल्व कर लेते हैं वन इंटू थ्री इंटू थ्री ये हो जाएगा थ्री बी माइनस बी टू बी ओवर थ्री प्लस ए ओवर थ्री सो योर आंसर इज टू बी प्लस ए ओवर थ्री होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू ए बी सी एंड डी आर पॉइंट्स इन द सर्कल सेंटर ओ बी सी इज अ स्ट्रेट लाइन एंगल ए ओ सी इज वन ओ एट ओ एंड डी सी इज सिक्सटी नजर भी आ रहा है डब्ल्यू एक्स एंड वाई की फाइंड करें अगर बी सी स्ट्रेट लाइन है तो ये जो एंगल है ये वन ट्वेंटी डिग्री होगा क्योंकि स्ट्रेट लाइन एंगल होता है अच्छा इसमें पहले मैं एंगल एक्स फाइंड करूँगा देखें एंगल एक्स जो है वो ए सी इस आर क्यू एस ए बन रहा है ठीक है सेकंड की वजह से और ये भी ए सी की वजह से बन रहा है पूरा ये वाला एंगल तो एक प्रॉपर्टी होती है कि एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट सर्कम तो पहले तो मैं ये एंगल जो रिफ्लेक्स एंगल है वो निकाल लूँगा ये हो जाएगा थ्री सिक्सटी माइनस वन ज़ीरो एट इक्वल ये आ जाता है थ्री सिक्सटी माइनस वन ओ एट इक्वल्स टू फिफ्टी टू ये टू फिफ्टी टू आ गया डिग्री ये वाला एंगल अगर ये टू फिफ्टी टू डिग्री है तो एक्स इज इक्वल टू टू फिफ्टी टू डिवाइड टू हो जाएगा इसकी प्रॉपर्टी क्या आती है एंगल एंगल एट सेंटर इज इक्वल टू ट्वाइस द एंगल एट सर्कम तो उसका ऑपोजिट कहने के जो सर्कम फ्रेंस का वो सेंटर के एंगल का हाफ होता है तो एक्स तो आ जाएगा वन ट्वेंटी सिक्स डिग्री ये हमारे पास पहला आ गया एक्स वन ट्वेंटी सिक्स अगर ये वन ट्वेंटी सिक्स डिग्री है आपको ये नज़र आ रही है ए डी ए बी सी डी ये एक साइक्लिक कॉर्डिलेटर है जो आपकी साइक्लिक कॉर्डिलेटरल होती है उसमें प्रॉपर्टी होती है कि उसके जो ऑपोजिट एंगल्स हैं जैसे एंगल बी और डी ये इन सप्लीमेंट्री होते हैं तो ये होगा कि x प्लस डब्ल्यू इक्वल्स वन एटी ऑपोजिट एंगल्स ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक कॉर्डिलेटर साइक्लिक कॉर्डिलेटर के लिए मस्ट है कि वो सर कम फेरेंस पर टच करें पॉइंट्स तो ये हो जाएगा x 126 है प्लस w इज इक्वल टू वन एटी सो डब्ल्यू इज इक्वल टू वन एटी माइनस वन तो w 54 डिग्री आ गया अब y क्या है जैसे मैंने बताया था कि ये 120 है इस पर वही लगाएं ये y प्लस वन ट्वेंटी इक्वल्स वन एटी वही ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्टिक कॉर्डिलेटर तो y इज इक्वल टू सिक्सटी डिग्री आ जाएगा और वैसे भी हाँ वाई इज इक्वल टू सिक्सटी डिग्री सिंपली होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन एंड नाउ क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी थ्री द डायग्राम शोज सेक्टर सर्कल सेंटर ओ एंड रेडियस सिक्स अगर ये सिक्स है तो ये भी सिक्स सेंटीमीटर है सेक्टर एंगल थर्टी है एरिया ऑफ शेडेड सेगमेंट उसने दिया हुआ है के और सी की वैल्यू फाइंड करनी है अच्छा पहली बात कि अगर मैंने वैसे इस शेडेड एरिया का फाइंड करना हो फार्मूला तो ये होगा शेडेड एरिया कैसे फाइंड करूंगा इज इक्वल टू एरिया एरिया ऑफ सेक्टर माइनस ये जो एक ट्राइंगल नज़र आ रही है ये ये वाली माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल आएगा माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल अच्छा शेडेड एरिया क्या है द एरिया ऑफ द शेडेड सेगमेंट जो शेडेड एरिया है शेडेड सेगमेंट है इसका एरिया क्या है एरिया ऑफ सेक्टर से माइनस करना है वो गिवन है के पाए माइनस सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर होता है थ्री ओवर थ्री सिक्सटी टाइम्स पाए आर स्क्वेयर ठीक है माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल देखें एरिया ऑफ ट्राइंगल में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट नहीं लगाऊंगा इसका एक फार्मूला होता है कि अगर दो साइड्स हो इसका इंक्लूडेड एंगल हो 
तो उसका फार्मूला होता है हाफ इंटू ए बी इंटू साइन ऑफ सी तो इधर ये आ जाएगा के पाए माइनस सी इज इक्वल टू थीटा है हमारे पास थर्टी ओवर थ्री सिक्सटी टाइम्स पाए और हमारे पास सिक्स का स्क्वेयर माइनस वन ओवर टू इंटू ए बी सिक्स है बी बी सिक्स है और साइन थर्टी है अच्छा अभी इसको जीरो जीरो से गया थ्री वन थ्री थ्री ट्वेल्व तो वन ओवर ट्वेल्व हो गया ये हो जाएगा के पाए माइनस सी इक्वल्स सिक्स का स्क्वायर थर्टी सिक्स होता है ये हो जाएगा थर्टी सिक्स पाए ओवर ट्वेल्व माइनस इधर आ जाता है सिक्स इंटू सिक्स इंटू साइन थर्टी ओवर टू ये तो हो जाएगा थ्री इंटू सिक्स एटीन इंटू साइन थर्टी कर लेते हैं एटीन टाइम्स थर्टी साइन एटीन टाइम्स साइन थर्टी इक्वल्स नाइन तो ये फाइनल uh, आंसर यहाँ नाइन आ रहा है ये ट्वेल्व वन जो ट्वेल्व ट्वेल्व थ्री थर्टी सिक्स अच्छा मैंने इसको क्यों सिंप्लीफाई इस फॉर्म में कर रहा हूँ कि अभी आप देखिएगा के पाए माइनस सी इज इक्वल टू थ्री पाए माइनस नाइन अब बाई कंपेयरिंग अगर आप कंपेयर करें तो ये देखें ये पाए और ये पाए सेम आ रहा है माइनस और माइनस सेम आ रहा है तो इसका मतलब है के इक्वल्स थ्री है और सी इक्वल्स नाइन है तो आप लिखेंगे बाय कंपेयरिंग के इक्वल्स थ्री पाई इक्वल्स नाइन माइनस भी दोनों में है तो साइन को भी चेंज करने की जरूरत नहीं के थ्री एंड सॉरी पाई कह रहा हूँ इट्स सी एंड सी इज नाइन होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर सॉल्व द इक्वेशंस सेवन माइनस थ्री एन इज इक्वल टू एलेवन एन प्लस टू अच्छा इसमें लाइक टर्म्स इकट्ठी करते हैं सेवन माइनस थ्री एन इज इक्वल टू एलेवन एन प्लस टू तो बेटर ये है कि सेवन टू यहाँ ले जाए माइनस थ्री एन वहाँ ले जाए सेवन माइनस टू इज इक्वल टू एलेवन एन प्लस थ्री एन फाइव इज इक्वल टू फोटीन एन अच्छा इसको ऐसे लिख लिया करें अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए क्योंकि अगर फाइव फोटीन एन की इक्वल है तो फोटीन एन भी फाइव की इक्वल है तो n इज़ इक्वल टू फाइव ओवर फोटीन तो ये आंसर आ गया नेक्स्ट है p माइनस थ्री ओवर फाइव इक्वल्स थ्री अच्छा p माइनस थ्री ओवर फाइव इक्वल्स थ्री ये फाइव वहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा p माइनस थ्री इज इक्वल टू थ्री टाइम्स फाइव सो p माइनस थ्री इज इक्वल टू फिफ्टीन अब माइनस थ्री वहाँ जाके प्लस थ्री हो जाएगा सो so p इज इक्वल टू एटीन ये आंसर आ गया नेक्स्ट है एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस वन थर्टी टू इसमें मेथड वन है मिड टर्म ब्रेक कर लेता हूँ मिड टर्म ब्रेक में मिड टर्म को ब्रेक करना होता है मिड टर्म मिड टर्म ब्रेक अच्छा इसमें आ जाएगा एक्स स्क्वेयर और मुझे माइनस वन थर्टी टू चाहिए उसके फैक्टर्स एलेवन ट्वेल्व एलेवन जब वन थर्टी टू होता है वेरी सिंपल ये मुझे क्यों ट्वेल्व एलेवन का जेन में आया कि ऐसे नंबर सही हैं बीच में मिड में माइनस एक्स यानी माइनस वन है तो ऐसे दो नंबर कंजेक्टिव चाहिए तभी उनको माइनस करूंगा तो वन आएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस ट्वेल्व एक्स मैंने क्यों बड़े वाले के साथ माइनस का साइन डाला क्योंकि यहाँ ऊपर माइनस एक्स और प्लस इलेवन एक्स होगा माइनस प्लस माइनस हो के माइनस एक्स बचेगा माइनस वन थर्टी टू एक्स कॉमन लेंगे एक्स माइनस ट्वेल्व प्लस इलेवन कॉमन लेंगे एक्स माइनस ट्वेल्व अब ये सेम हो गया तो ये हो जाएगा एक्स माइनस ट्वेल्व कॉमन ले लें पीछे बचा ये एक्स वो आ गया और फिर बचा ये इलेवन प्लस इलेवन ये आंसर है एक्स माइनस ट्वेल्व एंड एक्स प्लस इलेवन मिड टर्म ब्रेक है दूसरा आपको पता है सीजर्स मेथड है चले वो भी कर ही देते हैं मेथड टू सीजर्स हैं इसमें होता है कि आप एक्स और एक्स लिखें तक एक्स स्क्र है वन थर्टी टू के लिए मुझे वही ट्वेल्व एलेवन से करना पड़ेगा फिर इसको यूँ यहाँ पर ये सीजर्स अप्लाई होती हैं यह आ जाएगा ट्वेल्व एक्स और एलेवन एक्स माइनस में चाहिए तो माइनस ट्वेल्व एक्स होगा तब माइनस एक्स आएगा और यहाँ माइनस होगा तो तब माइनस वन थर्टी टू आएगा सेम होना चाहिए एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स माइनस वन थर्टी टू तो एक्स माइनस ट्वेल्व और एक्स प्लस एलेवन आंसर आ जाता है नेक्स्ट है एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स सबसे पहले कॉमन लिया जाता है कॉमन ले लें आप एक्स पीछे बचा एक्स स्क्वेयर माइनस फोर अब जब ये भी परफेक्ट स्क्वेयर है ये भी और दोनों के बीच में माइनस है तो डिफरेंस ऑफ परफेक्ट स्क्वेयर का फार्मूला लगाएं ए स्क्वेयर माइनस 
बी स्क्वेयर एक्स आ जाएगा ये टू आ जाएगा तो ये आ जाएगा एक्स प्लस टू ये आ जाएगा एक्स माइनस टू तो ये दैट इज़ योर आंसर एक्स इंटू एक्स प्लस टू एंड एक्स माइनस टू होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सिक्स द शोज अ प्रिजम ऑफ लेंथ फोर सेंटीमीटर द क्रॉस सेक्शन इज राइट एंगल ट्राइंगल बी सी इज इक्वल टू थ्री एंड सी क्यू इज इक्वल टू टू है कैलकुलेट द एंगल बिटवीन द लाइन ए क्यू एंड द बेस ए बी सी डी ऑफ द प्रिजम ये एंगल फाइंड करना है ये जब मैं ए सी ये डायगनल फ्लोर पे ड्रॉ करूँगा तो इस क्यू सी हाइट है इसके बीच में तो मीन्स uh, आपकी एक ऐसे एक ट्राइंगल बनेगी यू ये ऐसे डाइगनल्स की तरह तो इसमें आपके ये आपने थीटा फाइंड करना है जो कि ए के साथ है और C ये डायगनल है और Q हाइट है तो ये टू सेंटीमीटर है तो मुझे ए सी चाहिए इसके लिए ए सी कैसे फाइंड होगी ये राइट एंगल ट्राइंगल है क्योंकि आ, उसकी बेस है और राइट एंगल ट्राइंगल से होती है क्रॉस सेक्शन इसका जो है वो भी राइट एंगल ट्राइंगल है और बेस में ठीक है प्रिजम है तो अब ए सी का स्क्वेयर हाइपर्टनिक स्क्वेयर होता है इक्वल टू पेपेंडिकल स्क्वेयर प्लस बेस स्क्वेयर ए बी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर तो ये हो जाएगा फोर स्क्वेयर प्लस थ्री स्क्वेयर इज इक्वल टू सिक्सटीन प्लस नाइन इक्वल्स ट्वेंटी फाइव ठीक है उसके बाद आ जाएगा जी उसके बाद आ जाएगा आपका ए सी स्क्वेयर ए सी स्क्वेयर ये था तो दैट विल बी ए सी इज इक्वल टू फाइव तो ए सी फाइव सेंटीमीटर आ गया अब इसके मुताबिक ये बेस है और ये पेपेंडिकुलर है तो सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशेस तो मैं टेन थीटा लगाऊंगा ये हो जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू पेपेंडिकुलर ओवर बेस तो टेन थीटा हो जाएगा इज इक्वल टू पेपेंडिकुलर है टू बेस है फाइव सो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ टू ओवर फाइव तो ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ ज़ीरो पॉइंट फोर तो तो इसमें अब फाइंड कर लेते हैं ज़ीरो पॉइंट फोर ट्रिग्नोमेट्री सेकेंड टेन इनवर्स यानी ट्वेंटी वन पॉइंट एट तो ये आपका आंसर आ गया ट्वेंटी वन पॉइंट एट नेक्स्ट है सिम्प्लीफाई एटी वन की पावर थ्री ओवर फोर अच्छा एटी वन जो है आपका इसकी अगर मैं प्राइम फैक्ट्राइजेशन करूँ थ्री टू जो सिक्स टू कैरी थ्री सेवन जो ट्वेंटी वन थ्री नाइन जो ट्वेंटी सेवन थ्री थ्री जो नाइन थ्री वन जो थ्री थ्री टाइम थ्री टाइम थ्री यानी थ्री पावर फोर है तो ये हो जाएगा थ्री पावर फोर होल थ्री ओवर फोर पावर्स मल्टीप्लाई होते हैं तो ये थ्री क्यूब आ जाएगा विच इज़ इक्वल टू ट्वेंटी सेवन थ्री थ्री जो नाइन नाइन थ्री जो ट्वेंटी सेवन नेक्स्ट एक्स की पावर टू होती डिवाइडेड बाई एक्स की पावर माइनस फोर ओवर थी डिवाइड ने तो पावर्स माइनस होंगे ये एक्चुअली ऐसे लिखा हुआ है एक्स पावर टू ओवर थ्री डिवाइड एक्स पावर माइनस फोर ओवर थ्री ये जब ऊपर जाएगा तो इससे ऐड हो जाएगा और आप इसको ऐसे लिखते हैं एक्स की पावर टू ओवर थ्री माइनस माइनस फोर ओवर थ्री तो ये हो जाएगा एक्स की पावर टू ओवर थ्री प्लस फोर ओवर थ्री डिनोमिनेटर सेम है एक्स की पावर फोर प्लस टू सिक्स ओवर थ्री कट गया तो ये एक्स स्क्वेयर आंसर है नेक्स्ट का नेक्स्ट है जी एट माइनस वन ओवर थ्री और वाई सिक्स अच्छा इन क्वेश्चन को करने का इजी वे होता है अगर पावर माइनस में हो तो आप इसको उल्टा दें वाई सिक्स ओवर एट लिख दें तो ऑटोमेटिकली पावर वन ओवर थ्री हो जाएगी यानी साइन चेंज हो जाएगा ये इसका बेस्ट रूल है इस क्वेश्चन को करने का ऐसे क्वेश्चन को अब वाई सिक्स मल्टीप्लाई वन ओवर थ्री हो गया एट को मैं लिख लेता हूँ टू का क्यूब मल्टीप्लाई बाई वन ओवर थ्री क्योंकि टू टू जो फोर फोर टू जो एट होता है पावर इंडेक्स फॉर्म में लिखना जरूरी होता है ये कैंसिल सो फाइनल आंसर इज वाई स्क्वेयर ओवर टू होप यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन द नेक्स्ट पेज इज द ब्लैंक पेज कीप लाइकिंग कीप शेयरिंग कीप सब्सक्राइबिंग और नॉलेज स्प्रेड करें अगर आपने इस वीडियो में इस पूरे इस वीडियो में भी और इस पूरे पेपर के वीडियो में भी अगर आपको कुछ नया मेथड समझ आया कोई नई चीज़ समझ आई है तो इसको ज़रूर स्प्रेड करें ज़रूर शेयर करें सी यू इन द नेक्स्ट वर्ड सी इन द नेक्स्ट वीडियो अल्लाह हाफिज़